കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാസ്ക് എന്തി മാസ്ക് എന്തി മാസ്ക് എന്തി ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ഒരായുധം നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ജനങ്ങളും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കാരണം കൊറോ കൊറോണയുടെ ഭീതി മൂലം ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം ജനങ്ങൾ ഓടിയത് കടകളിലേക്കാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലേക്കാണ് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും മേടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് കൂട്ടമായി എത്തിയതോടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ കുഴഞ്ഞു അവർ കരുതി വെച്ചിരുന്ന മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വിറ്റഴി പിന്നീട് മാസ്കുകൾ കിട്ടാതായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാസ്കിൻ്റെ ക്ഷാമം തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അവർ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് പരമാവധി മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ജില്ലയിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനേഴായിരം മാസ്കുകളാണ് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് നിർമ്മിക്കാനാകുന്നത് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മാസ്കുകൾ അവർ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തീർത്തും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാകുകയും ചെയ്യും കാരണം അവർ രാപകലില്ലാതെ അവർ പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസ്കുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ രണ്ട് ലെയറുള്ള മാസ്ക് നല്ല കോട്ടൺ തുണിയിലുള്ള രണ്ട് ലെയർ ഇട്ടുള്ള മാസ്കാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കോസ്റ്റ് വരും ഈ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കോസ്റ്റ് വരുന്നെങ്കിലും അവരെത്ര രൂപയ്ക്ക് വിപണിയിൽ വിൽക്കാനാകുമെന്ന് ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മാസ്കുകൾ മൊത്തമായി സർക്കാർ വാങ്ങിയിട്ട് വിവിധ ഏജൻസികളെയും കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യണം ആദ്യം ജാഗ്രതയിലുള്ളവർക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നീട് ആവശ്യക്കാർക്കുള്ളവർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ലക്ഷം മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ തയ്ച്ചു വരുന്ന മാസ്കുകൾ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ആ ആവശ്യക്കാർക്കും കൊടുക്കാനാകും മാത്രമല്ല മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും ഇതുപോലെ കൊടുക്കാനാകും ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജില്ലകളിലൂടെ ഇതുപോലെ കുടുംബശ്രീക്കാരെ ഉപയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരെയും കൊണ്ട് മാക്സിമം അവരെയും കൊണ്ട് പരമാവധി മാസ്കുകൾ തയ്പ്പിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനാകും മാസ്കിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പരാതി ആ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി മുഴുവൻ തീർക്കാനാകും സർക്കാരിന് കയ്യടിയും ലഭിക്കും ഇവിടെ മാസ്കില്ലേ മാസ്കില്ലേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ മാസ്കിനായി ഓടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കടകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ചാകരയായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാസ്കുകൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ ഈടാക്കിയ പരാതിയും ഉയർന്ന് കേട്ടു അത് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ നടപടി നടത്തിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം മാസ്കിന് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് വരെ ആളുകൾ മേടിക്കാൻ തയ്യാറായത് ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകളുടെയും ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കയറ്റുമതിക്കാർ ശേഖരിച്ച് അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ചൈനയിലാണല്ലോ കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടുത്തേക്ക് ഈ ഇവിടുത്തുള്ള മാസ്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചത് മൂലമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പരാധീനത ഇത്രയും ഷോർട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാസ്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാസ്കിന് വേണ്ടി ഓട്ടം തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ചൈനയിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ മാസ്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ലാതെ ചൈനയിൽ നിന്നൂടെ വരുന്ന മാസ്കുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കച്ചവടക്കാരിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ചൈനയിൽ കൊറോണ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരാതെയായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൻതോതിൽ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റി അയക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള
ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വിലയും കൂടുതൽ അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്കാർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവർ പണിപ്പുരയിലാണ് അവർ പണി തീർത്താൽ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ആവശ്യക്കാർക്കും മാസ്ക് കൊടുക്കാനാകും ഇത് സർക്കാർ മറ്റ് ജില്ലകളിലൂടെ വ്യാപിപ്പിച്ച് പരമാവധി കുടുംബശ്രീക്കാരെ കൊണ്ട് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം അത് ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായം അതുപോലെ കുടുംബശ്രീക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ്ക് രണ്ട് ലെയർ ഇട്ടാണ് അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം കൂടെ ഉയർന്നു വരുന്നു ഈ ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ പലരും പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് വീ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അത് പടർന്നു പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ അത് കത്തിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് കത്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകുന്ന മാസ്ക് തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം സർക്കാർ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ നന്നായിരിക്കും